Example 10. Example ni sebenarnya masih lagi dalam dunia agam 1.0e dan ini merupakan example terakhir kita. Cuma function bagi example ni agak berbeza dengan example 9. Okay, so mari kita tengok. Figure 1.12 give the displacement of a 20 gram block oscillating in simple harmonic motion. What are the amplitude? Now again, apabila kita interpret apa-apa graf sekalipun, kita mesti identify apakah unit yang graf itu gunakan. Bagi y axis ataupun displacement, kita dapati bahawa unit bagi x adalah centimeter dan bagi uh, time pula unitnya adalah millisecond. Therefore, untuk menjawab soalan A, amplitude is the maximum displacement from uh, the equilibrium position and from this graph, kita boleh baca bahawa the maximum displacement is equal to 7 centimeter. So, itu dia soalan yang pertama soalan A. Soalan B, what is the angular frequency? Now, from this graph, kita boleh kira angular frequency dengan menggunakan rumus 2 pi over t. Dan di sinilah kita kena berhati-hati membaca axis pada graph. Okay? Kita dapati bahawa the period of the oscillation ataupun time taken for one complete oscillation is 40. Tapi 40 itu sebenarnya bukan 40 second, sebaliknya 40 itu adalah 40 milli, 40 millisecond. Therefore, kalau kita substitute dalam equation 2 pi over 40 milli. Okay, convertkannya dalam unit set second. Dan kita akan dapat jawapan bagi soalan B adalah 157.08. Unit dia adalah radian per second. And for C, the number of time per second that the maximum is reached. Number of time per second or number of oscillation per second is defined uh, is the definition of frequency. Therefore, basically, so soalan C ini dia nak so kita cari fre frequency which is equals to 1 over period. So, Kita ada period sama dengan 40 milli. So, 1 over 40 milli is equals to 25 per second. Okay. So, per second adalah unit bagi bagi frekuensi. Unit lainnya juga dipanggil sebagai hertz. Okay. So, equation D. Uh, sorry, equation D. The equation of its displacement x in terms of sine and consign function okay so dalam example 10 ini kita tampak jelas bahawa function graph kita adalah cos function so x is equal to a cos omega t kita tak boleh tinggalkan dalam general equation so kita kena masukkan value amplitude 7 cos dan juga kita masukkan value omega 157.08 t okay so, ini dalam bentuk cos. Dan dalam video sebelum ini, kita pun dah bincangkan apa dia equation yang equivalent dengan equation cos, apa dia equation sin yang equivalent dengan equation cos. Okay. Dan kita dapati equation itu adalah x is equals to 7 sin 157.08 t plus pi over 2. In fact, dalam video yang sebelum ni saya dah pun sketchkan graph x is equal to a sin omega t plus pi over 2. So, rujuk balik video tu, kenapa? Uh, cos uh, omega t sama dengan sin omega t plus pi over 2. Okay? The only way untuk tahu adalah untuk kita sketchkan graf berkenaan. Dan kita tak boleh tinggalkan jawapan kita begini saja. Okay? Tanpa kita define apakah unit yang digunakan dalam function ini. Bagi kedua-dua function ini, unit bagi x dan juga bagi time adalah x adalah centimeter dan time is in second. So, itu adalah jawapan akhir bagi example 10.
Tahniah kerana anda semua dah berjaya tamatkan uh, chapter 1. Sekiranya ada apa-apa soalan, boleh tanya saya dalam kelas ataupun tinggalkan di ruang komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.